。UFC の本社着きました。今からあのダナに会ってきます。久しぶりに昔の懐かしい話も含めて、この先の何か未来に向けた話し合いができたらいいなと思いますので、期待してください。行きましょう。社長本社の中に入るのは初めてですか。いやいやここに来たのは初めて。あここに来たんですか。はい。とんでもなくでかいね。いやーすーごいですね。でもそれだけやっぱりこのスポーツに人気があるってことなんだと思うんで、でまあちょっと成功の秘訣を聞きましょう。はい。行きましょう。2014年になって、もう地上波でもフジテレビも格闘技の放送もないし、日本のマーケットを本当にシュリングして、選手たち、日本の若い選手、いい選手がいても、戦う場所、いきなり名刺は無理だから、そういうものがないっていう中で、もう一回、自分の人生かけて、このスポーツが好きだから、チャレンジをしたのが2015年です。So, um, once、uh, his uncle Pick, now competition was up, he started, he had absolutely no plans on coming back to the MMA industry、uh, after he sold his business.、Mm -hmm. But、um, just watching the Japanese MMA market just die, and、um, there weren't any opportunities for the Japanese upcoming fighters to, to compete at a global level.、Um, obviously, there are some prospects, but immediately in the UFC, the level is just way too far. So he, he, needed to, he thought they needed to create something for the Japanese MMA industry to come back and for the fighters to, to get better competition at a bigger stage. And that's why he decided to, to come back in 2015. Yeah, yeah no, I, I get it. Listen, it's hard to walk away from this. It's a fun business. You know,、um, people keep asking me when I'm going to retire. I'm like, I like that shit. What do I want to retire for? I love this. プロモーター入っていうかね、やっぱりこう、多くの人たちに感動とか、選手もそうだけど、オーディエンスにそういうものが提供できてるってことで、やっぱり特別な喜びは、多分ダナーも同じような喜びをプロモーターとして感じてると思うけど、僕もそれはもちろん思ってます、でもそれ以上にやっぱり日本で、あの一番ダナーと一緒にやれてた時にね、プライドは地上波のゴールデンで、プライムタイムで放送されてたものもなくなってしまって、だからフジテレビのまた、その当時の仲間たちと、ドライドのあと、僕はまあ全くもちろん競技を気にしまったんで、ドリームとか戦国とかがどういうチャレンジをビジネスとしたのか分かんないんだけど。やっぱりプライドっていうものをダラたちにあのバイアウトして、まあ、それがなくなったことの反動っていうかそれが大きかったんだよねきっと日本のファンはどうしてもプライドの亡霊っていうかプライドと比べちゃうんでドリームしても戦国にしてもみんなそれのエキサイティングに感じなかったんじゃないかな。自分たちで新しい時代をだからプライドを追いかけすぎちゃったんだと思うんでね、ブグローブの読む一緒だし、何もどうしてもそれを真似しちゃったから、から新しいスターを作り出して、全く違うコンテンツっていうか、MMA なんだけど、路線でストーリーを作るべきだと、だからまあ、そういう意味ではライズンっていうのは、全くサイズも変えて、グローブの色も変えて、あえて本当に新しいチャレンジ、唯一、まあ、ダナからすると笑うかもしれないけど、リングで。やってるっていうところはここはまあもう刑事の舞台はもう USC 以上のものは絶対生まれないと思ってはもうダナがやってる限りねだったら我々はユニークな違うキャラクターとしてやっぱりリングをあの使うっていうことだけどあとはもう全部ファイターとかもまあ昔のファイターも使ったは使ったけども全く新しいチャレンジで自分たちの舞台の新しいスターを今一生懸命作り出してます。To be honest, I always thought the ring was one of their weaknesses. When I used to look at Pride and as strong and as powerful as Pride was, I always thought the ring was one of their weaknesses because it would slow down the action of the fight. You got to pull guys away from the ropes and under the ropes and, and, and things like that.
、うん、あのそれは多分ねプライドの時にも聞いたことがある。当時はプライドのファイトマネーが良かったのでいろんな選手はこプライドで戦いたかったんですが、うん、今でもやっぱりあの刑事で。ケージに変えてくれっていうね、ファンも選手もいるもんね、やっぱりレッスン系の選手たちはやっぱり、ケージの方が戦いやすかったりするのは、十分理解しています。You know, one of the fun things too, you know, we loved the whole Japanese thing back then. We used to, me and Lorenzo used to love going to the Pride events and, you know,、uh, taking all the things that, that Japan had to offer on, on a fight weekend. But all the magazines that used to cover the sport in, in, in、uh, Japan. What, do, do any of those magazines exist anymore? Well, in the past, 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 僕らからするとやっぱり同じものを UFC の真似をラナの真似して作ってもしょうがないんでだからそういう意味ではもっとエンターテインメント性を高めたり音楽とかいろんな文部カルチャーをミックスしたショーにするとかまあ少しあの違うアプローチを考えてますリングは別にケージに変えるのはそんな難しいことではないと思うんだよねただリングの良さはフロイドとかがあのこの前天心とやったりとか。キックボクシングができたりボクシングができたりっていろんなあのミックスマ,マーシャルアーツも MMA 以外のものを同時にミックスしてやれるたりするところはユニークなチャレンジができる点かなと思いますね。あのだいぶメジャーになりましたでもやっぱり階級,、まあうん、あの階級が作れないしやっぱりあの競技者が少ないので外国人選手たちが入ってくるとチャンスはあるけどでもポテンシャルあると思うよレスリングも柔道もやっぱりあのアマチュア競技の中ではメダルに絡むベーシカルなものはみんな持ってるんで女子は。ボクシングはまあ、なおや井上ぐらいだよね。If we go back in time, if I can take you through that door right there, and there's a time machine, does he sell pride? まあ、あの、売ってたと思うね。うん、いらないよ、まあ、だって、まあ、売るしかなかったもん。それは多分、7も分かってると思うけど。うんあのうもう少し自分自身に、あの、違うアイデアがあったらよかったかもしれないけど、奈良のことも、ロレンズのことも、本当に信用してたから、本当にまあずっと厳しい時代、もう全然アメリカも総合格闘技、参照もりない時代が一緒にやってたんで、まあ、他からもオファーは実はあったんだよ、まあ、それでもやっぱり奈良とロレンズに渡すして、このスポーツが将来、広がっていくんだなプライドは俺、続くと思ってたけどね。続けてくれると思ってたけど、広がってくるなら、この二人は私の正しい判断だと思ってた。And Lorenzo. Yeah, that was what he said then too. Yeah. Said, listen, this is my my kid. If I had to hand my kid over to somebody, these are the guys I'd hand my kid over to. So. で2006年に初めてラスベガスでやったときに、その後もロレンズとかからもぜひあのフライド売って、一緒にやる、一緒にっていうか、フライド売ってくれよって話はもらってたけど、WWE のビースからもあったし、他の投資家の話もあった、それで ATXC みたいなところにお金が流れてったりしたり、だけど、まあ、このスポーツを愛してるのはこの2人だと思ったんで。そうですね。
Yeah, you, you did a great job here. No, no, no ring. <laughs> uh, I was shocked to see you at Floyd's house that night, um, but happy to see you. It's, it's, uh, it's good to catch up with you too. Like I said, you're one of my all-time, you know, before we bought the UFC, at our old offices on Sahara, we used to watch Pride on TV. I mean, we used to watch it on Direct TV every time there was an event. And uh, you, 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 you uh, and Pride made the whole thing fun at that time. It was fun to compete, and it was fun to battle, and it, it was some of the greatest times of my life. And I agree. Not really good at it. Well, he can talk shit. He's one of the all-time greats. I mean, Pride is one of the all-time built, one of the most, uh, you know, one of the biggest combat sports properties in the world. When you think about boxing, kickboxing, Muay Thai, not really, not, not real, you know, not, not fake wrestling like, like Vince McMahon stuff, but in combat sports, there's been two. Two brands that were built, UFC and Pride, mm -hmm. the two biggest and most valuable brands in combat sports history. Pride never died. <laughs> 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 yeah, and, and, and tell him anytime he's in Vegas, stop by. Him. Love to have you here. Yeah, this is your home. You want to come here? We have, a, we have a kitchen. You want to eat lunch here? You're running around town. You want to eat here? You want to work out here? You want to do whatever? You're welcome. You guys going to Miami from here? Uh, yeah, tomorrow. Yeah, tomorrow. Very nice. You, you're meeting with uh, the top team down there? Top team, yes. Yeah, you, you can yeah we'll, we'll go to top team. Oh, Floyd. Is Floyd Miami now? Yeah. Jesus Christ. <laughs> <laughs> he gets around that kid. LA, Vegas, now he's in Miami already. It's crazy. Yeah.
、まあ、彼が本当にこのスポーツを愛してる気持ちもすごくあるし、まあ、尊敬するところもいっぱいあるんだけど、そうですね、なんか本当にこれが、ね、この業界にとってプラスになるような再会になったらいいなと思うし、まあね、本当に圧倒的な力をこの業界で持ってる優秀。というかそこの、ね、代表者であるナナとまた何か建設的な話ができたらいいけどねまあでもあの他にもちょっとサプライズな、はい、まあそのナナと会うっていうのは今回あのサプライズなんだけど、はい、他にもまあ杉原何してるんだと<笑>あの頭おかしくねえかっていうやっぱりライジンのファンのみんながまだ見ぬ。ワクワクドキドキを作り出すためにあの他の人たちとも会う交渉の予定をしっかり組んでるんで、はい、ちょっと楽しみに楽し,みです、ねはい、してたら、はい、来てもらえたらと思いますこれは今あのベラージュからシーザースパイスに向ける、はい、あのモール街を通ってますけどシーザースパイスはだから2006年にあのプライドを開催した時のホットカジノなんですよあそうなんですね記者会見とかあと選手の宿泊とか、はいはいはい、全部バックアップをチーザスパレスカラスグループっていうあのカジノグループなんですけどねそこでチーザスパレスがやってくれたんですだからすごく思い,思い出のある